ಹೆಲೋ ಗೆಳೆಯರಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಇದೀಗ ತಾನೇ ಬಂದಿರೋ ಹೊಸ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತಾ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈಗಾಗಲೇ ಬೆಂಗಳೂರು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಗಿದೆ ಹತ್ತಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕೂಡ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆ ಒಂದು ಹತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಯಾವುದು ನಿಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆನು ಕೂಡ ಇರಬಹುದು ವಿಡಿಯೋನ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಕೊನೆವರೆಗೂ ನೋಡಿ ವಿಡಿಯೋ ಶುರು ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನೀವು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಮಾಹಿತಿ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುವ ಬೆಲ್ ಐಕೌನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಈ ಒಂದು ಆಲ್ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಗೆಳೆಯರೆ ಇದರಿಂದ ನಾವು ಹಾಕುವ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳು ನಿಮಗೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋಗೂ ಕೂಡ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಲೈಕ್ಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹೀಗಾಗಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ವಿಡಿಯೋಗೆ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಲೈಕ್ಗಳು ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಗೆಳೆಯರಿ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಹೀಗಾಗಿ ವಿಡಿಯೋನ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಕೊನೆವರೆಗೂ ನೋಡಿ ಏಳು ದಿನ ಸೋಂಕು ನಿಯಂತ್ರಣವಾಗದೇ ಇದ್ದರೆ ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಮೂರು ವಾರಗಳ ಕಾಲ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ವಿಸ್ತರಣೆ ಆಗಬಹುದು ಎಂದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಊಹೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿದೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ರಾಮ್ಲು ಅವರು ಒಂದು ಶಾಕಿಂಗ್ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಇದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಕೊರೋನಾಗೆ ಲಸಿಕೆ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಗೆಳೆಯರೇ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮೊದಲಿಗೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಈ ಒಂದು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಹದಿನಾಲ್ಕು ದಿನಕ್ಕೆ ವಿಸ್ತರಣೆ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕೂಡ ಇದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಏಳು ದಿನಕ್ಕೆ ಸೋಂಕು ನಿಯಂತ್ರಣವಾಗಬಹುದು ನಿಯಂತ್ರಣವಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಇದೇ ಒಂದು ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಎರಡು ವಾರ ಅಥವಾ ಮೂರು ವಾರ ಈ ಒಂದು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮುಂದುವರಿಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸೋಂಕು ಕಡಿಮೆಯಾಗದಿದ್ದರೆ ಪರ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರಂತೆ ಮತ್ತು ಇದೇ ರೀತಿ ಮಂಗಳವಾರ ರಾತ್ರಿ ಎಂಟು ಗಂಟೆಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಕೂಡ ಜಾರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಇತರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಗಬಹುದು ಎದಕ್ಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಸೋಂಕು ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಕೂಡ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರಂತೆ ಅಂತರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಚಾರ ಮತ್ತು ಕೆಲವೆಡೆ ಅಂತರರಾಜ್ಯ ಸಂಚಾರ ಕೂಡ ನಿರ್ಬಂಧ ಇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕೂಡ ಇದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದೀಗ ಮೊದಲಿಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತೂ ಏಳು ದಿನ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸರ್ಕಾರ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ ಈ ಬಾರಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ತುಂಬ ಕಠಿಣವಾಗಿರಲಿದೆ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ಮತ್ತು ಈ ಬಾರಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ತುಂಬ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುತ್ತೆ ಗೆಳೆಯರಿ ಹೌದು ಎಲ್ಲ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಜನಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ವಾಪಸಿರುವ ಮೂಲಕ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ದೂಡಿರುವ ಈ ಒಂದು ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಲು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಠಿಣ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕಾದ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಗೆಳೆಯರೇ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಜೊತೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಇಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಸಂವಾದ ಕೂಡ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸೋಂಕಿದೆ ಆ ಜಿಲ್ಲೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಮಾಡಬಾರ್ದಾ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಲಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಜಾರಿಯಾದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತರರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಅಂತರ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಂಚಾರ ಸ್ತಬ್ಧವಾಗಲಿದೆ ಬಂದ್ ಆಗಲಿದೆ ಮತ್ತು ಇದೇ ರೀತಿ ಉದ್ಯಮ ವಹಿವಾಟು ವಾಣಿಜ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಿಷೇಧವನ್ನು ಹೇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಹೋಟೆಲ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಇದೇ ರೀತಿ ದಿನಪತ್ರಿಕೆ ಪೂರೈಕೆ ಮತ್ತು ಹಾಲು ದಿನಸಿ ಪದ
ಬಂದ್ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಕಂದಾಯ ಸಚಿವ ಆರ್ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ತುರ್ತು ಇದ್ರೆ ಈಗಲೇ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಸೋಮವಾರ ಮಂಗಳವಾರದ ಒಳಗಡೆ ಅಂದರೆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಜುಲೈ ಒಳಗಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರನ್ನ ನೀವು ಹೋಗ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ನೀವು ಹೋಗ್ಬೋದು ಎದಕ್ಕಂದ್ರೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ಗೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಲು ಮೊದಲೇ ಸರ್ಕಾರ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕು ಹರಡುವಿಕೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಏಳು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ತುರ್ತು ಕಾರ್ಯ ನಿಮಿತ್ತ ಬಂದವರು ಸೋಮವಾರ ಮತ್ತು ಮಂಗಳವಾರ ಸಂಜೆ ಒಳಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಊರುಗಳಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗಬಹುದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವ ಆರ್ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಒಂದೂರ ತೊಂಬತ್ತೆಂಟು ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಹೌದು ಗೆಳೆಯರೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ರವಿವಾರ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು ರವಿವಾರ ದಿನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಸಾರ್ಬಟ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದು ಭಾನುವಾರ ಅಂದರೆ ಜುಲೈ ಹನ್ನೆರಡಕ್ಕೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಮಂದಿಗೆ ಸೋಂಕು ದೃಢಪಟ್ಟಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಒಟ್ಟು ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೂವತ್ತೆಂಟು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ನಲವತ್ತ್ಮೂರಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದು ಒಂದು ಶಾಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಮೂವತ್ತೆಂಟು ಸಾವಿರ ಗಡಿ ದಾಟಿದ್ದು ಸೋಮವಾರದ ದಿನ ನಲವತ್ತು ಸಾವಿರ ಗಡಿ ದಾಟಬಹುದು ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತು ಇದೇ ರೀತಿ ಹನ್ನೆರಡು ಜುಲೈ ಭಾನುವಾರದಂದು ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ದಾಖಲೆ ಸೋಂಕು ಬಂದಿದೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ಒಂದು ಜನರಿಗೆ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರ ಗಡಿ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ದಿನ ದಿನಕ್ಕೆ ಸೋಂಕಿತರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂಟು ಲಕ್ಷ ಎಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಸಾವಿರದ ಎರಡುನೂರ ಐವತ್ನಾಲ್ಕಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ಒಂದು ಎರಡು ದಿನದಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ಲಕ್ಷ ಗಡಿ ದಾಟಲಿದೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಇದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ರಾಮ್ಲೋರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈಗ ದಿನವೊಂದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ ಈ ಒಂದು ಕೊರೋನಾ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಎರಡು ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಮುಂದಿನ ಹದಿನೈದು ಮೂವತ್ತು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ದ್ವಿಗುಣವಾಗಬಹುದು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಶಾಕಿಂಗ್ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ರಾಮುಲು ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮುಂದಿನ ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು ಎದುರಾಗಲಿದೆ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ವೀಟ್ ಮೂಲಕ ರಾಮುಲು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇದೊಂದು ಶಾಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಇದೇ ರೀತಿ ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಒಂದು ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ಬಂದಿದೆ ಹೌದು ಇಡೀ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಟ್ರಯಲ್ ಮುಗಿಸಿದ ವಿಶ್ವ ಮೊದಲ ಲಸಿಕೆ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮಾರಕ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ಗೆ ಲಸಿಕೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ವಿಶ್ವದ ಒಂದೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಡೆ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ರಷ್ಯಾದ ಲಸಿಕೆಯೊಂದು ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಮುಗಿಸಿದೆ ತನ್ಮೂಲಕ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಪ್ರಯೋಗ ಹಂತ ದಾಟಿದ ನಂತರ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಲಸಿಕೆ ಎಂಬ ಹಿರಿಮೆಗೂ ಕೂಡ ಇದು ಒಂದು ಭಾಜನವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದೇ ರೀತಿ ಸಚಿವ ನೋಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ಕೋ ಸ್ಟೇಟ್ ವಿದ್ಯ ವೈದ್ಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗ ನಡೆದಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಲಸಿಕೆ ಮಾನವರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದಾಗೂ ಕೂಡ ಮಾನವರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀಳಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಗುಣಮುಖರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಇದೇ ರೀತಿ ಅಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣ ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಪದವಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಇದುವರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಕೊನೆ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರಂತೆ ಹಾಜರಿ ಕಡ್ಡಾಯವಲ್ಲ ಪದವಿ ಮತ್ತು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಮತ್ತು ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಮತ್ತು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್
ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಸೋಂಕಿತರು ಕಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಗಳೇರೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತೇನಂದರೆ ಇದೀಗ ಸರ್ಕಾರ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಾತ್ರ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಹನ್ನೆರಡು ಜುಲೈವರೆಗೂ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಜುಲೈ ಮಂಗಳವಾರದಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ಒಂದು ವಾರಗಳ ಕಾಲ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಗಲಿದೆ ಈ ಒಂದು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದಿನಸಿ ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ತರಕಾರಿ ಹಣ್ಣು ಹಾಲು ದಿನಪತ್ರಿಕೆ ಔಷಧಿ ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ನಿರ್ಬಂಧ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಓಪನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಆಟೋ ಸಂಚಾರ ಬಸ್ ಸಂಚಾರ ಮದ್ಯಪಾನದ ಅಂಗಡಿ ಬಾರ್ ಅಂಗಡಿ ಜನ ಗುಂಪು ಸೇರುವುದು ಯಾವುದು ಕೂಡ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಇದು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿರಲಿ ಗೆಳೆಯರೇ ಎದಕ್ಕಂದರೆ ಇದೀಗ ಒಂದು ವಾರಗಳ ಕಾಲ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಜಾರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರು ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಬಹುದು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಇವತ್ತಿಗೆ ಇಷ್ಟಾಗಿತ್ತು ಗೆಳೆಯರಿ ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಬರ್ತಾ ಇದೆಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡಿ ವಿಡಿಯೋ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ನೋಡಿ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಹಿತಿ ಮುಖ್ಯ ವಿಚಾರಗಳು ಹೊಸ ಸುದ್ದಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದಿರುವ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಹೀಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋ ವಿಡಿಯೋ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಈಗಲೇ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡಿ ಮತ್ತು ಇದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ